എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സാമിനേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കണേന്ന് അതായത് അവര് നമ്മുടെ മാർക്ക് വിലയിരുത്തുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് കൺക്ലൂഷൻ വരെയുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്ന എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ലൈൻസ് അവിടെ തൊട്ടാണ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുമ്പ് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൺക്ലൂഷനിലെ യു എസ് വെയ്ത്ഫുള്ളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ലെറ്ററിൽ വേണം തന്നെ കാരണം ആ ലെറ്ററിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിനകത്ത് അത് മസ്റ്റ് ആയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സമയം കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പം അത്രയും സമയം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് റീഡിങ്ങിന് പോയി പിന്നെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് കൺക്ലൂഷൻ വരെയുള്ളത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി മുപ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റുണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും എഴുതാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ എഴുതാം അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെറ്ററിലും ഒരുപോലെ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളത് ഈ സമയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് അതെങ്ങനെ എഴുതാന്ന് ഞാൻ പറയണേ കേട്ടോ ഈ ലെറ്റർ കിട്ടുമ്പം തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പേനയോ പെൻസിലോ ഒന്നും കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യവും ചെയ്യരുത് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പേനയും പെൻസിലും ഒന്നും എടുത്ത് അണ്ടർലൈൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആർക്കാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ വിലയിരുത്തുക അവരുടെ അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും എന്താണ് എഴുതേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരു കൺക്ലൂഷനൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായാലും ലെറ്റർ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എക്സാമിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹൈലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് 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 അങ്ങനെ മൂന്ന് വുഡ് എഴുതി ഞാൻ രണ്ടാമത് അത് വായിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു തെറ്റായിട്ട് കടന്നേനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സമയവും കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലൂടെ തീരണം എന്നൊന്നുമില്ല ആദ്യം വൺ അവറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്തൊന്നും നോക്കി കയറി കുറച്ച് പരിശോധിക്കണ്ട എങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു ലെറ്റർ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഈ ഒ ഇ ടിക്ക് എക്സാക്ട് ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നൊരു എക്സാക്ട് ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കാണ് എഴുതാനത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈച്ച് ലെറ്റർ നമ്മുടെ ഒരു ലെറ്ററിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും ലെറ്റർ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലായിട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കി ഈ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിന്റെ അത് പർപ്പസും ഉണ്ടാവും അവരുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആർക്കാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്നും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അഡ്രസ
അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ നമുക്ക് മാർക്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ കൂട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ വേണമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ആ ഡേറ്റ് അങ്ങ് എഴുതും കാരണം ആദ്യം തന്നെ അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ഡേറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങ് എഴുതും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ഡേറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് ഉണ്ടാവും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓഗസ്റ്റിൽ നിന്ന് എ യു ജി യു എസ് ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ടൊരു കോമ ഇട്ടിട്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ അങ്ങനെയും എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ലാഷ് സീറോ എയ്റ്റ് സ്ലാഷ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഈ രണ്ട് രീതിക്കും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ട് രീതിയും ശരിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മിക്ക ലെറ്ററുകളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് തന്നെ എക്സാക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് എഴുതണം എന്നില്ല രണ്ടും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യണത് നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫോമാറ്റാണ് അതായത് നമ്പർ ഫോം കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ ഫോമാറ്റാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഓഗസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ആവും അതേസമയം ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലാഷ് ചെയ്ത് വേഗം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ഏത് രീതിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫോമാറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇടയ്ക്ക് വേർഡ് എഴുതുന്ന ഫോമാറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴേ അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമിന് പോയപ്പോഴും പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറേ എക്സാമിന് മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പഠിത്ത് നിർത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നിർത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എക്സാം ഹോളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പലരും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാം ചെയ്യുന്നവർ നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കയറുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൻസറൊക്കെ കിട്ടണേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് ഇച്ചിരി ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് ബോധമായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പറയണത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറ് അപ്പം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഫോമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ചിലർ ഇപ്പം അന്ന് തന്നെ ഞാൻ എക്സാം എഴുതാൻ പോയ മിക്കവരും തന്നെ മിക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ളൊരു ഫോമാറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു എല്ലാവരും എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വരുത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെറൈറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർത്ത് ഇവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു രീതിക്ക് നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു രീതിക്കും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ ഇച്ചിരി ഒന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ എക്സാമിനറിന് ഓക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ലെറ്റർ ആണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ നല്ലതല്ലേ എന്നോർത്തിട്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം രണ്ടും ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി
നേഴ്സ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലണ്ടൻ കോമേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റ് കൂടങ്ങൾ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ നാല് ലൈനാണ് ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ ഒരു വലിപ്പത്തിലൊക്കെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കുറെ ലൈനിൽ എഴുതി ആ ഒരു കോഡ്നെസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ലൈൻസിൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കോമിട്ടിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് കോഡൊക്കെ വലുതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് കോഡും ഈ വലിയ അഡ്രസ്സൊക്കെ ലണ്ടൻ എന്നുള്ള വലിയൊരു ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കോമിട്ടിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പേരിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടിട്ട് എഴുതേണ്ട ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ് താഴെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ എഴുതാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പം ഫ്രം ടു ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ അപ്പം ഡിയർ ഡാഷ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് അപ്പം ഡിയർ അപ്പോൾ ഡീനയാണെങ്കിൽ ഡിയർ മിസ്സിസ് ഡീന അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ ഡീന എന്നുള്ള പേരാണല്ലോ അഡ്രസ്സ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിയർ മിസ്സിസ് ഡീന അനൂപ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നെയിം ആണ് എഴുതുക അപ്പം എന്ത് എഴുതാം ഡിയർ മിസ്സിസ് അനൂപ് എന്നെഴുതാം എന്നിട്ട് ഒരു കോമേഡ് ഇനിയിപ്പോൾ അവർ പേര് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് ആണ് പൊസിഷൻ എങ്കിൽ ഡിയർ നേഴ്സ് കോമ ഇനി അവരൊരു വേറൊരു പൊസിഷൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിയർ മാനേജർ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും അവരൊരു പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് സർ ഓർ മാഡം എന്ന് എഴുതുന്നതിലെ തെറ്റില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയില്ല മാനേജർ ഫീമെയിൽ ആണോ മെയിൽ ആണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സർ ഓർ മാഡം എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം സർ സ്ലാഷ് മാഡം കോമേഡ അപ്പം നമുക്ക് പേരൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പം തെറ്റൊന്നും അല്ല ഡിയർ ഡീന എന്നെഴുതുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് സർ ഓർ മാഡം എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി പെടും പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പേരിൽ കോൾ ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് എഴുതുക അതും സെക്കൻഡ് നെയിം എഴുതുക എന്നിട്ട് കോമേടാ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് വിടുക ഇനി നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ആരെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഇ എഫ് എന്ന് എഴുതണം ആറ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാം ഇ എഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതാം എന്നിട്ട് കോളൻ അതായത് രണ്ട് കുത്ത് രണ്ട് കുത്തിടൂല് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആരുടെ പേരാണ് അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ പേര് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഡിയർ മിസ്സിസ് ഡീന അനൂപ് എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തന്നെ കാണും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം താഴത്തെ ലൈനിൽ ഡി ഒ ബി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് ഫുൾ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഡി ഒ ബി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാഫ് അതായത് ഒരു കുത്ത് ഇടണമെന്ന് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുത്ത് ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുത്ത് ബി ഇക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇടണമെന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡി ഒ ബി എന്ന് എഴുതാം അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെമി കോളൻ എന്നിട്ട് ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ സീറോ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതാം അത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പാടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ രണ്ട് രീതി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പറാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈനിലായിട്ടല്ലേ എഴുതുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കയറ്റി എഴുതാം അപ്പം എന്താ ഡിയർ മിസ്സിസ് ഡി ഡീന അനൂപ് കോമ എന്തെഴുതാം ഡി ഒ ബി സ്ലാഷ് സോറി രണ്ട് കുത്ത് അതായത് കോളൻ എന്നിട്ട് അത് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡി ഒ ബി എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കോമ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം എയ്ജ് രണ്ട് കുത്ത് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം ഡി ഒ ബി എന്ന് എഴുതുന്നതും കുഴപ്പമില്ല എയ്ജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് കുത്ത് എന്ന് എഴുതിയാൽ എഴുതാം ഇനി എയ്ജ്ഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡി
അതായത് സെമി കോളൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇയർ ഓൾഡ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാം ഈ ഡി ഒ ബി എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇയർ ഓൾഡ് എഴുതാം അപ്പം ഈ എക്സാമിനർ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി നമ്മുടെ ലെറ്ററിന് തോന്നും അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും എഴുതുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വലിയൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരു വെറൈറ്റി കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഇതേ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി പോകുന്ന ഒരാളുടെ ലെറ്ററാണ് മുമ്പ് സെർച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സി പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ സി പ്ലസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ബി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ഒക്കെ നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ വരുത്തണം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഒ ബി ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ കോമേറ്റിട്ട് എന്നെ പോലെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നെയ്മാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അതായത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് എഴുതി അഡ്രസ്സ് എഴുതി ഡി എസ് അലോട്ടേഷൻ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ പേര് എഴുതി കോമേട്ടു ഇന്ന് എഴുതി ഒരു ലൈൻ വിട്ടു ഇനി നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ വരുന്നു കൺക്ലൂഷൻ വന്നു ഇനി യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി സിൻസിയർലി അപ്പം യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി എന്ന് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പേര് തന്നാലും വേണ്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അപ്പം ഡിയർ ഡിയർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ആർ സിൻസിയർലി എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ടൊരു കോമേണ് ഇനി പിന്നെ ഒരു പൊസിഷൻ ഒക്കെയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ആർ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം നേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ആർ സിൻസിയർലി എന്ന് എഴുതാം പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും യു ആർ സിൻസിയർലി എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ആർ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ആർ സിൻസിയർലി എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് കോമേഡ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതാം അപ്പം ഒരു നമ്മളുടെ റോൾ എന്താണെന്നൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു നേഴ്സ് ആണെന്ന് അപ്പം റജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ചാർജ് നേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവോ അവർ ചാർജ് നേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജ് നേഴ്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ട കാരണം എന്താ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സും ഒരു ചാർജ് നേഴ്സ് ആവണമെന്നില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അല്ല ചാർജ് നേഴ്സും ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ചാർജ് നേഴ്സ് എന്ന് എല്ലായിടത്തും എഴുതേണ്ട നേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് അതായത് യു ആർ എ ചാർജ് നേഴ്സ് ഇൻ സോ ചാർജ് നേഴ്സ് ഇൻ സോ ആൻഡ് സോ വാടുന്നുണ്ട് അപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് ഇന്നയാളാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏതാന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേര് ഡിയർ അതായത് ഡീന അനൂപ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് നേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാർജ് നേഴ്സ് ഇന്ന വാർഡ് ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടി എഴുതി വെക്കാം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം നടക്കരുത് വൺ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നെയ്മ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കാവുള്ളൂ എല്ലാത്തിലും ഒരു വെറൈറ്റി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എക്സാം ഹാളിൽ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതിലൊരു വെറൈറ്റി വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് മറ്റേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതണമെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒത്തിരി നന്ദി കണ്ടിന്യൂ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഷെയർ മൈ വീഡിയോസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ